এই মুহূর্তে আমরা পঞ্চাননতলায় বরমপুর শহরের পঞ্চাননতলায় এসেছি সেখানে আধুনিক পদ্ধতিতে বা বায়োফ্লক পদ্ধতিতে মাছ চাষ কীভাবে হয় সেটা দেখার জন্য আসুন আমরা দেখে নিই কীভাবে কী পদ্ধতিতে মাছ চাষ হচ্ছে এই মুহূর্তে আমরা অরিজিনাল যেখানে মাছ চাষ হচ্ছে সেটা দেখার জন্য আমরা এখানে এসেছি এটা হচ্ছে প্রথম চেম্বার এই চেম্বারে মাছ চাষ হচ্ছে এই চেম্বারটা হচ্ছে দশ হাজার লিটার জল ধরে প্রায় এর জন্য প্রয়োজন হয় পুকুর হিসাবে দু থেকে আড়াই বিঘা পুকুরের দরকার হয় সেটা আমরা আধকাঠা জায়গার উপরে এই পজিশানটা করেছে এখানে অনেক ধরনের মাছ চাষ হয় তো প্রথম চেম্বারে আছে কই মাছ এখন আমরা দেখব যে কই মাছের জন্য যে খাবারটা নিয়ে এসছে সে খাবারটা এখন জলের মধ্যে দেওয়া হবে আচ্ছা আপনাকে এখানে কতবার খাবার দিতে হয় তিনবার খাবার দিতে হয় আচ্ছা সকালে ছটা সময় দুপুরে রাত্রে তিনবার খাবার দিতে হয় ছোটো ছোটো আচ্ছা এখানে কত পিস মাছ আছে এখানে একটা ট্যাঙ্কিতে পাঁচ হাজার এটাতে আছে পাঁচ ছ হাজার মতো মাছ আছে তার জন্য আপনাকে দিনে তিনবার খাবার দিতে হয় খাবার দিতে হয় তো আপনি খাবারটা দিন খাবারের সাথে সাথে আমাদের এখানে আরও কিছু পরিচর্যা আছে যেমন এখানে আছে অক্সিজেন সিলিন্ডার যেটা দিয়ে মাছের অক্সিজেন বা জলের অক্সিজেন মাপার জন্য জলের টেম্পারেচার মাপার জন্য এখানে যন্ত্র দেওয়া আছে এখানে জলের টেম্পারেচার কতটা আছে ওমেগা দিয়ে ওমেগার মাধ্যমে জলে একটা ঢেউ তৈরি করার চেষ্টা করা হয়েছে এখানে এটা একটা দশ হাজার লিটার ট্যাঙ্ক তৈরি করা হয়েছে যেখানে আপনার মিনিমাম ইয়ারলি দু লাখ টাকা মতো প্রফিট গেন করতে পারবে এটা আপনিও করতে পারেন আপনার বাড়ির যে কোনো জায়গায় একটা বাড়ির ছাদ হতে পারে বা আপনার জঙ্গল এটা একটা জঙ্গল ছিল সেই জঙ্গলটা কেটে এই জায়গাটা তৈরি করা হয়েছে এবার আমরা পরের চেম্বারে আসছি পরের চেম্বারে আছে আমাদের শিঙি মাছ এবং শিঙি মাছের যে খাবার সেই খাবার কি কি খাবার দিচ্ছেন ওনার সঙ্গে কথা বলবো শিঙি মাছকে আপনি কতবার খাবার দেন শিঙি মাছকেও তিনবার দেওয়া হয় সকালবেলা দুপুরবেলা আর সন্ধ্যাবেলা সন্ধ্যাবেলা তো শিঙি মাছ এখানে এই দশ হাজার লিটার জলে কতগুলো শিঙি মাছ থাকতে পারে মাছগুলো দেখা যাচ্ছে দেখুন খাবার দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মাছ এখানে হেসে হাজির মাছে খাবার খেতে শুরু করে দিয়েছে অলরেডি মাছ এখানে খাবার খাচ্ছে সব মাছগুলো এক জায়গায় চলে এসছে এখন খাবার খেতে এখানেও ঠিক একইভাবে এখানে অক্সিজেন সিলিন্ডার দেওয়া আছে যেটা অক্সিজেন জলের মাত্রা তৈরি করছে একটা দশ লিটারের চেম্বারে মোটামুটি আট থেকে দশটা অক্সিজেনের ইয়ে দেওয়া হয়েছে এবং এখানেও দেওয়া আছে টেম্পারেচার মাপার যন্ত্র এখানে টেম্পারেচার এখন আঠাশ ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড চলছে জলের ওমেগার মাধ্যমে এখানে জলের একটা ঢেউ ওখানে তৈরি করা হয়েছে যাতে মাছেরা খুব সুন্দরভাবে তাদের জীবনযাপন করতে পারে এই টোটাল প্রসেসটা তৈরি হতে আমাদের সময় লাগে নব্বই থেকে একশো কুড়ি দিন অর্থাৎ তিন মাস থেকে চার মাস আফটার নাইনটি ডেজের পর থেকে আমরা এখান থেকে বেছে মাছ তুলতে শুরু করব এবং সেটা বাজারে বিক্রি বা যেখানেই কাছে পিঠে যেখানেই জায়গা আছে সেখানে সেটা বিক্রি করতে পারবে তো এখানে খুব সহজেই সহজ পদ্ধতিতে আপনি ঘরে বসে যে রোজকারটা করতে পারেন তার একটা নমুনা এখানে খুব ভালোভাবে দিয়েছে এই যে এরা ইনস্টিটিউশন যেটা এখানে তৈরি করেছে সেটা হচ্ছে বিএমপি বায়োফ্লক ইনস্টিটিউশন এখানে মানুষকে একটাভাবে চাষও করা হবে কীভাবে চাষ করা হবে তার প্র্যাকটিক্যাল এবং থিওরি ক্লাস দুটো এখানে দেখানো যাচ্ছে তো তাদের এই যে একটা প্রচেষ্টা বহরমপুরের বুকে প্রথম তো আমাদের খুব ভালো লাগছে এই জায়গাটা তৈরি করে এবং একটা সাধারণ জঙ্গল জায়গাকে কিভাবে তারা 
ট্যাঙ্ক তৈরি করেছে যেমন একটা দুটো ট্যাঙ্ক রেডি আছে আরও দুটো ট্যাঙ্কের কাজ চলছে এখানে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন যে এখানে দুটো ট্যাঙ্কের কাজ চলছে একটা অলরেডি তৈরি হয়েছে কীভাবে ট্যাঙ্ক তৈরি হচ্ছে তারও প্রসেসিং এখানে তারা মিস্ত্রি কাজ করছে আপনি দেখতে পাচ্ছেন যে কীভাবে তারা এই জায়গাটা তৈরি করছে আপনাদেরকে সমস্ত রকম আপনাদের যে সমস্ত জিনিস জানার দরকার আছে টোটালটাই ইনস্টিটিউশান এরা আপনাকে প্রোভাইড করবে এবং এই ইনস্টিটিউশানে আপনার যোগাযোগের জন্য তাদের একটা নির্দিষ্ট নাম্বারও আছে তারা আপনি সেখানে যোগাযোগ করতে পারেন তাদেরকে আপনাকে ফুল হেল্প করবে এটা তৈরি করছেন এটা কীভাবে তৈরি করছে এটা দু মিটার বাই দু মিটার আমরা চারিদিকে দু মিটার বাই দু মিটার নিচ্ছি আচ্ছা এই বড় যে দুটো ট্যাঙ্ক রেডি হচ্ছে সেটা তো চার মিটার বাই চার মিটার তৈরি হচ্ছে छोटे मान जीवन এর সাইজ হচ্ছে এই লাইন না আছে তো যে এক কিলোতে এত কি হবে হ্যাঁ বা এই সাইজ ছাড়লে ভালো হবে একটু ছোট ছাড়লে অসুবিধা হতে পারে এই ধরনের মাছ মানে মাছের গায়ে কোনো দাগ না থাকে মাছের গায়ে না মেজ না কাটা থাকে এই ধরনের মাছগুলো ছাড়তে হবে আর কি কি সাবধানতা অবলম্বন করা উচিত মানে এই চাষ করার পর কী কী জিনিস লক্ষ্য করা উচিত চাষ করার পর যে লক্ষ্য করার দরকার হচ্ছে যে মাছগুলো ঠিকঠাক টাইমে খেতে দেওয়া টাইমে ঠিকঠাক খাচ্ছে কি না এইসব দেখার দরকার আর প্রতিদিন মানে এই যে মাছের একটা ডেঞ্জার পিওর থাকে তো যে এতদিন থেকে এতদিন মাছকে কি কি শুশ্রূষা দেওয়া উচিত ডেঞ্জার পিওর বলতে এবার খাবারগুলো ঠিকঠাক টাইমে দেওয়া মানে ওজন করে দেওয়া যে এই সাইজ থেকে মানে খাবারের সাইজ আছে হ্যাঁ জিরো থ্রি আছে জিরো এইট আছে হ্যাঁ টু জিরো আছে এইসব পরের পর সাত দিনের জিরো পয়েন্ট থ্রি দেওয়া উচিত সাত দিনের পর হ্যাঁ জিরো এইট দেওয়া দরকার যেমন যেমন মাছ বাড়তে থাকবে তেমন তেমন খাবার পাবে এটা হচ্ছে তাদের এখানে মাছ চাষের থিওরিটা কীভাবে মাছ চাষ হবে তার থিওরিটা দেওয়ার জন্য এরা একটা জায়গা করেছে যাতে সাধারণ মানুষ যারা মাছ চাষে আগ্রহী তারা যেন এই জায়গাটায় বসে কিভাবে করবে তার জ্ঞানটা এখানে নিতে পারে বিএমপি বায়োফ্লক ফিস ফার্ম এবং ইনস্টিটিউটের যে উদ্যোগ উদ্যোগে যারা তারা দুটো ফার্ম রেডি করে চলে এটি দুটো চেম্বার তৈরি করেছে দুটো চেম্বারে একটাতে কই মাছ এবং একটাতে শিঙি মাছের চাষ হচ্ছে তো এটা আমরা প্রথম পর্বে দেখলাম দ্বিতীয় পর্বে তাদের আরও দুটো চেম্বার তৈরি হচ্ছে আমরা সেকেন্ড পর্বে দেখব তারা আর কি কি মাছ এখানে চাষ করছে এবং কি কি পদ্ধতি নিচ্ছে এটার জন্য আপনারা আমাদের চ্যানেল দেখতে থাকুন সেকেন্ড পর্বে আপনাকে জানাচ্ছি এর পরবর্তী পদ্ধতি